老板，时间过得真快呀、啊，一转眼就到五月份了。那么五月份又有哪些手游可以玩到呢？今天啊，咱们就来盘点一下。首先呢，就是第一款《踊跃凤雅》，五月十五日正式公测。游戏类型呢，属于古风剧情向横版塔防二次元手游，主要玩法呢为横版塔防，也就是下面这个点数够了之后啊，你就可以上新的角色。大家呢可以把它想象成平面的皇室战争，把对面的基地突爆了算什么？但是呢，上次的测试来看，手机发烫比较严重，不知道工作的时候啊会不会优化。还有呢，就是剧情不能跳过，没有扫大模式。优点呢，就是它的美术全程拉瓦尔蒂演出，对这个风格感兴趣的朋友还是可以关注一下的。然后就是第二款，同样呢也是在十五号开始公测的《出发吧，麦分。这个呢就是一款放置类游戏了，主打了就是一个挂机，主动跑路，主动战斗，同属于 I O 这个 I P， 由心动研发。那这款游戏跟其他游戏不太一样的地方呢，其他游戏的话抠一些角色，抠一些武器，它的话呢抠技能就行了。放置类游戏啊，主打就是一个轻度，这方面呢我们就不多说了。第三款，五月十六号，西游笔绘西行，属于西游题材的卡牌回合式手游，玩法类似于《三国志幻想大陆》，主要呢也。都是玩战斗力的滚服游戏，等等等。但是说实话，三幻我也玩过一段时间，感觉喜欢玩这种游戏类型的人也不少。毕竟啊，克老有克老的玩法，平民有平民的玩法。喜欢这种题材的朋友可以尝试一下。还有一款呢，也是在五月十六号推出的老牌 IP 授权手游《歧路旅人》，大路德霸者，也就是八方旅人，一方多少啊？由这个 S E 正版授权，网易代理。我发现啊，最近这个 S E 啊是真猛。四月份一出来一款游戏，五月份你又出来一款游戏啊，所以咱是最好是老马了。其实这款游戏呢已经有外服了，所以啊它是有千里眼的，国服的进度呢会稍微慢一点。游戏类型呢也是属于回合制，勾 R P G， 风格呢就是属于下作风。个人感觉啊还是属于在这个回合制游戏里边游戏性比较好的这么一类。对这种画风感兴趣的朋友可以去尝试一下。然后啊就是在五月二十一日重磅推出的这次绝对没歌的地下城。勇士起源，现在的评分已经到二点几了，但我觉得这个分肯定也不是最近打的。怎么着，阿拉德的勇士们还要救那个叫雪莉亚的女孩吗？今天也是充满希望的一天。虽然说啊，骂这款游戏的人现在非常的多，但是我觉得到时候上线之后啊，玩的人肯定也不少。就是希望这次不要再让我们失望了。然后呢，就是第五款，五月二十二号上线的《三国谋定天下》。目前这款游戏虽然说它还没有正式的官宣说自己要在二十二号上线，但是苹果又当内鬼了，属于一款 S L G 国战类型游戏。这种游戏类型目前市场上比较好的一个呢是三战，另外一个呢就是率土之滨。那像这种游戏的话，我们知道微科跟其他游戏就有点不太一样，其他游戏里边几百、几十算微科，这游戏里边你可小一万。那都算微科，氪金深度啊是非常高的，但是营收能力也是非常强的。感觉叔叔能不能雄起啊？就看他了。这个游戏呢，做了一个差异化，比如说像攻打敌人的话不用步路了、哦，平民可能说跟克老之间的差距也不会如此巨大。之前的话，一个人打一个军队。对这种游戏类型感兴趣的朋友啊，可以去看看。还有呢，就是五月二十三号公测的二次游戏《明朝》，属于酷乐开发的一款开放世界动作游戏。最后一款，五月二十四号的《王者荣耀：星之破晓》也是个大 IP 啊，是由天美研发的横版格斗游戏。不知道呢，有多少的王者荣耀玩家会去尝试？具体玩法呢，其实也就是《王者荣耀：明星大乱斗》。作为一款格斗游戏啊，它里边的格斗家啊，居然是分三六九等的，也就是分这个三星格斗家、四星格斗家、五星格斗家，最高六星格斗家。这个六星格斗家怎么搞呢？氪金或者抽奖，氪金英雄跟这个免费英雄。英雄之间相差呢也是比较巨大的，目前看起来比较破坏游戏平衡。难道这就是更加适合中国宝宝体质的 PVP 游戏吗？<笑>那么以上的五月手游盘点就到此结束了。不知道大家对以上这几款游戏哪个最感兴趣呢？可以在评论区当中啊讨论一下。今天的视频就先到这里，咱们下期再见。